ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടു നമ്പർ തരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിയമലംഘനം ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അത് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വണ്ടിക്ക് കയറി പോകാനും ഇറങ്ങി വരാനും ഉള്ള വീതിയുള്ള ഒരു റോഡിന്റെ അരികിന് എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വീട് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വഴിയുമാണ് പിന്നെ നഗരസഭ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പ്രതികാര നടപടി എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല സർക്കാരിന് കൊടുക്കാനുള്ള കരം അത് ഞാൻ അടച്ചോളാം പിന്നെ ഈ അധികമായിട്ടുള്ള പൈസ തൽക്കാലം അടയ്ക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ചേർമാൻ പറഞ്ഞത് നഗരസഭയിൽ നിന്ന് അടച്ചോളാന്ന് നഗരസഭ അടയ്ക്കുന്നതിനോട് നമുക്ക് താല്പര്യക്കുറവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നഗരസഭ അടച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ഒരു കൂട്ടം എൽ ഡി എഫ് കൗൺസിലർമാരുടെ സിറ്റിംഗ് ഫീസ് ആന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പൈസയല്ലേ ഇതിപ്പം എനിക്കും എന്റെ മോനും അവകാശപ്പെട്ടതല്ല അത് അവരുടെ മക്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട പൈസയാ എൽ ഡി എഫ് കൗൺസിലർമാരുടെ സിറ്റിംഗിന്റെ ഫീസ് ആന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ പറയാതെ ഇരിക്കണമായിരുന്നു അവരെല്ലാം എങ്ങനെ പിരിച്ചാലും അത് നഗരസഭയുടെ ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് അടച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചെയർമാന്റെ യശസ് വാനോളം ഉയരത്തെ ഉള്ളായിരുന്നു ഇതിപ്പം ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ പേരെ വിളിച്ചിരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറയണം നിങ്ങളും കൂടെ വാ ഇതിന് ഈ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യം എന്തോന്ന് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു ഇതൊന്നും പറയാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നഗരസഭയുടെ പൈസ ആന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇരുത്തിയിട്ട് അവരെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കുറ്റവും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കുറെ പുകഴ്ത്തി ഞങ്ങൾ കുറെ പാവങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ നഗ എൽ ഡി എഫിന്റെ കൗൺസിലർമാരുടെ പൈസ അവരുടെ മക്കൾ കഴിക്കാനുള്ള പൈസ നമുക്ക് ദഹിക്കത്തില്ല അത് വേണ്ട ഇതുവരെ കാരണം ആരുടെയും ഔദാര്യം പറ്റി ജീവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അച്ഛന്റെ മോളായിട്ട് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് വേറൊരാളുടെ ഔദാര്യം വേണ്ട എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ആ പൈസ സ്നേഹപൂർവ്വം നിരസിക്കുക അത് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ട് നഗരസഭയിൽ ആരാ അടച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ആ ഓഫീസറുടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അത് നമുക്ക് വേണ്ട അത് അന്യായ പൈസയാ ഈ വസ്തു ഈ റോഡിലേക്ക് ഇറക്കി വീട് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നഗരസഭ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമ്പർ ഇട്ട് തരാത്തത് ഇതൊരു നഗരസഭയുടെ റോഡാണോ അതോ സ്വകാര്യ റോഡാണോ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത കുറ്റം ഞങ്ങളിവിടെ പുതിയ താമസക്കാരാ ഇവിടെ വന്ന് കഴുതൃട്ടി നെടുപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ളതാ ഇവിടെ വന്ന് അറസന്റെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീട് വെക്കാൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ പുള്ളി വീട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു പിന്നെ വീട്ട് വീട്ട് നമ്പറിന് പോയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് വീട്ട് നമ്പർ തരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അവിടുത്തെ എ ഇ ഫയലിൽ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച് പോയിരുന്നു അപ്പൊ ആ എഴുതി വെച്ചത് മാറ്റാൻ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം അപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യമൊന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടില്ല വീട്ടു നമ്പർ തരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഫയലിൽ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഫയല് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫയല് സാധാരണ എല്ലാ വീടിനും കംപ്ലീഷൻ പ്ലാനും കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു 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 വീടിന് ഫയലാകുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ കംപ്ലീഷൻ പ്ലാനും കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫയല് ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാചക എ ഇ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത് എന്താ കാരണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചു അത് വീട്ടിൻ്റെ നമ്പർ തരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ടൗണിൽ നിന്ന് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ റോഡും കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ റോഡിൽ റബ്ബർ കാട്ടിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ റോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ കോൺട്രാക്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്തതായിരിക്കാം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ റോഡായത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല തന്നെ വല്ല തൊട്ടടുത്ത ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം റോഡിനോട് ചേർന്നും റോഡിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാളും ദൂര പരിധി അവർ പാലിക്കാതെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തോ വീട്ടു നമ്പറിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കയറി ഇറങ്ങി നടന്നിട്ടും ഒന്നും ശരിയാകാതെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ചെയ്തത് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ എഴുതി ചോദിച്ച് റോഡ് ആരുടെയാന്ന് റോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഇതല്ല പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ അതിൽ നിശബ്ദമാണ് നിക്ഷിപ്തമാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടേതാണ് ബാധകമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള
ഇതെന്നെല്ലാം പുറകെ പോയി കുറെ പൈസ ചെലവായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവർ ഇരുപതിനായിരം രൂപ അടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയർമാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ ഉള്ളൊരു തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ ഉള്ളൊരു തുക നിങ്ങൾ അടച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് അവർ ബാക്കി അഥവാ ആവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവരത് അടച്ചോളാം അത്രയേ ആവത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഈ പേപ്പറെല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അത് തന്നെ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പേപ്പറെല്ലാം എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇത് പൈസ ഒരുപാട് ചിലവാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയതിന് എനിക്ക് പൈസ ചിലവായി പിന്നെ എൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ ഓ വണ്ടിക്കൂലിയും എൻ്റെ ചിലവും എൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ പുറത്ത് ചിലവായി എനിക്കിപ്പോൾ ഉടനെ പൈസ കൊടുക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ചെയർമാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അത് ഞങ്ങൾ നഗരസഭ ഞങ്ങൾ ഏറ്റോളാം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉറപ്പിന്മേൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫയലെല്ലാം അവിടെ എത്തിച്ചത് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വിവരം തന്നു ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇനി അടയ്ക്കണമെന്ന് തൽക്കാലം ഇരുപതിനായിരം രൂപ അടയ്ക്കാൻ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു നഗരസഭയിൽ നിന്ന് അടച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയർമാനോട് ചോദിച്ചു സാറിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നാണോ അത് സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പൈസ എടുത്ത് എനിക്ക് അടയ്ക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ചെയർമാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല ഇത് നഗരസഭയുടെ പൈസയാണ് നഗരസഭ അടച്ചോളാ എന്ന് പറഞ്ഞ പൈസയാണ് 